¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos a una edición más de Camaleónica. Sara Valenzuela, ¿cómo estás? Muy bien, Ger. Contenta de estar aquí porque hoy tenemos un gran invitado. Totalmente. Es eh, el periodista Juan José Doñán. Bueno, que no solamente es periodista, es editor, es Cronista, ciclista. ciclista, tapatiólogo eh, también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Tiene la, la colección más importante de tequilas que hay en, en, este, en, en Guadalajara. ¿Sabías eso? No, no lo sabía. Ahorita nos platicas de eso y muchas cosas más. Gracias por la invitación. Oye, pero además es, es muy interesante que hoy vamos a, a enfocarnos en un, un libro de reciente publicación tuyo que se llama Donde hay música no puede haber cosa mala. Qué buena frase. Hombre, pues es de Miguel Cervantes, nada menos. Sí, del Quijote, ¿no? Así que entonces, este, sí, en efecto, el Quijote le dice por ahí a una, a una duquesa eso, que donde hay música no puede haber cosa mala. Aunque desde luego sí existe la música mala. Totalmente. Pero diríamos, pero cuando se da por hecho de que la música que nace, que es auténtica, que nace de una necesidad expresiva y demás, pues necesariamente es buena. Claro, y también hay una frase en tu libro que dice Leonard Bernstein, Ajá. que dice, hay música buena y mala, ¿no? Sí. Así tal cual, no hay tantas categorías, es buena claro. o es mala. Sí, que existen muchos géneros de música, pero en realidad solamente hay dos tipos de, de música, la buena y la mala. En efecto. Exacto. Sí. Eh, Juan José, tú eres, eh, bueno, eres sobre todo conocido por ser uno de nuestros más importantes críticos culturales aquí en Jalisco, un, un conocedor de, de los asuntos públicos, eh, un conocedor de, de la literatura, pero lo que mucha gente del público no sabe es que tú eres un apasionado de la música. ¿En dónde nace este eh, gusto musical? Y esto creo que nos lleva a hablar a uno de los autores que, de los cuales tú hablas en este libro, donde hay, donde hay música, no puede haber cosa mala, que es un compendio de, de ensayos. Con, eh, esto nos lleva a Javier Solís, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, a ver, lo que sucede es que eh, de pronto cuando uno cae en la conciencia de que está en este mundo, eh, hay cosas, diríamos que te suspenden la realidad. La música es una de ellas. Es decir, a ver, de pronto hay cosas, eh, experiencias tan poderosas como de pronto en mi pueblo escuchar la banda, una banda de mezcala que se contrataba para, la, para las fiestas eh, patrias y que como, como había una cooperación de toda la comunidad, se tocaba, o to, todos los que cooperaban, eh, podían pedir canciones, es decir, había un recorrido y mi abuelo pidió ahí afuera de su casa las coronelas, lo recuerdo perfectamente y entonces era una, era una cuestión, diríamos, de, del power de la música. Quiero de, hacer una poder. aclaración de que tú eres originario de Tizapán el sí. Alto en la ribera del lago de Chapala. Sí, en la ribera sur este, sureste del lago de Chapala, sí, en efecto. Y entonces, bueno, de ahí otras experiencias con mariachi, con la rocola y demás. Entonces, de pronto, pues diríamos, yo creo eso. Hay un ensayito ahí que se llama que la música es una de las formas de la felicidad y que en, en efecto tiene tal poder, no solamente de comunicación, sino de persuasión y demás, que digo, pocas cosas eh, en, en esta vida tienen ese, ese, ese poder. Y bueno, por lo demás, a mí me gustó tanto que cuando yo me vine a estudiar a Guadalajara a los 14 años a la escuela vocacional, en algún momento tuve hasta dudas vocacionales y pensé hasta estudiar la carrera de música en la escuela correspondiente de la Universidad claro. de Guadalajara, pero bueno, ya a la hora de la hora no me decidí y terminé solamente en un taller popular de música que se daba los domingos y demás, donde había rudimentos musicales. Y luego después hubo una escuela informal muy bonita que fue la XJB, donde yo ahora me entero muy gratamente que, que Sara Valenzuela, anfitriona, eh, conductora de este, eh, junto contigo Gerardo, de, esta, de este programa de Camaleónica, pues es la directora, pues yo hice mis pininos y eh, estuve ahí durante dos años y medio más o menos. Juan José, tú tienes un libro que se llama Oblatos Colonias sí. y ahora vamos a ir a un corte y vamos a ver una cápsula que tiene que ver con el Centro Cultural Oblatos. Vamos a ver esta cápsula y enseguida seguimos platicando contigo. 
soy Rosa María Salas Sepúlveda, este, soy la responsable de aquí del Centro Cultural Oblatos. Nos encontramos ubicados en la calle San Pedro, entre Avenida Artesanos y Plutarco Elías Calles. Eh, se pueden ubicar por el Centro Comercial Oblatos, estamos este, a dos, tres cuadritas de artesanos. Estamos en medio de los edificios de pensiones, por lo cual no somos muy visibles, pero si algún, cualquier persona le preguntan dónde está el Centro Cultural, los ubican. Los talleres van enfocados a todas las edades, a niños, jóvenes y adultos. Este, nuestro principal objetivo es llevarles a toda nuestra comunidad un relajamiento, un tiempo ameno, en el cual ellos vengan a disfrutar de nuestros talleres. Tenemos pintura, tenemos modelado en plastilina, tenemos saxofón, piano, guitarra, eh, tenemos también computación, tenemos solfeo. Ese realmente es nuestro objetivo, este, el núcleo familiar. Un segundito que ellos se deshagan de su de su relación conflictiva, de la violencia que tienen en el hogar, ya el hecho de salir, ya ellos ya regresan con otra mentalidad. Entonces, realmente, ese es nuestro objetivo. ¿Les quedó todo claro? Mi nombre es Margarita Zúñiga Montes y laboro en esta biblioteca. Soy la encargada. El nombre de esta biblioteca es Maestra María Luisa Hidalgo, Riestra, Viuda de Navarro Sánchez. El horario de, esta, de la biblioteca es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 19 horas. Nosotros aquí damos visitas guiadas, horas del cuento, círculos de lectura. También trabajamos con las escuelas, las mismas actividades de cajón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Eugenia, soy bibliotecaria de compañera de Mago. Igualmente trabajo en esta biblioteca. El miércoles se pone un tianguis, los niños del tianguis vienen aquí a la biblioteca y la biblioteca pues es hoja. Hay veces que los niños eh, ponen música en su teléfono, escriben en la computadora, dibujan, leen, respetan el área, ya no son bibliotecas como antes, que tienen que estar calladitos, sentaditos. Ese espacio es libre, ese espacio es como un café. Biblioteca. ¿Sí me entienden? Eh, igual los libros, ellos lo toman, saben las indicaciones, lo toman, lo ponen en la, en la mesa donde está indicado que se deje el libro y pues ellos felices igual nosotras. A mí me gusta mucho un libro y lo he leído en las escuelas, se llama el libro de la abuela del pelo rosa. Yo se los recomiendo, a mí me encanta, porque ahorita las abuelitas este, están muy jóvenes, hay otras abuelitas que son muy enojonas, pero este libro está lindísimo, yo se los recomiendo. Yo he leído el libro de Tom Sawyer, el autor es Mark Twain, y es un libro buenísimo, es una historia completa, y es un libro genial.